আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো সাধারণত তুমি দেখে থাকবে যে আমাদের এই সমাজে প্রকৃতিতে আশেপাশে বিভিন্ন জায়গাগুলোতে আমরা অনেক ধরনের নিউজ শুনে থাকি যেখানে বন্যা তারপর হচ্ছে এসিড বৃষ্টি তারপর হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় এই টাইপের যে সমস্যাগুলো রয়েছে প্রতিনিয়তই হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখে থাকি তেমনি খরা বা ড্রট তো দেখা গেছে যে এই যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেই দুর্যোগের সাথে কিন্তু আমাদের বসবাস আর এই দুর্যোগ গুলা বলেই কিন্তু আসে না কখন আসবে সেটা বলা বাহুল্য কিন্তু কথা হচ্ছে এই দুর্যোগ গুলা যে হবে সেটা আমাদের জানা আছে যার কারণে আমরা কি করতে পারি একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি তো কখন দুর্যোগ হবে কি টাইপের দুর্যোগ হবে সেটা যেমন বলা যায় না তেমনি এর আগে যেমন প্রস্তুতি নিতে হয় যেমন ভূমিকম্প হঠাৎ করে যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে তো ভূমিকম্পের জন্য আগে কিন্তু প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হয় তারপর হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় একটা নির্দিষ্ট ঋতুতে কোন দিন হবে সেটা বলা যায় না তবে কোন ঋতুতে হওয়ার একটা পসিবিলিটি রয়েছে সেটা বলা যেতে পারে তো এগুলোর উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আমাদের বসবাস করতে হয় এবং সেগুলো নিয়েই কিন্তু জীবনযাপন করতে হয় ঠিক তেমনি ভাবে আজকে আমাদের যে আলোচনা সেটা হচ্ছে দুর্যোগের সাথে বসবাস এবং তোমরা জানো যে পরীক্ষার এমনও কিছু কোয়েশন রয়েছে যেগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত কোয়েশন তুমি পড়ো নাই ইভেন তোমার জানা নেই এমন কিছু কোয়েশন চলে আসে যেটা অনেকটা দুর্যোগের সাথে আমরা একটা সম্পর্কিত করতে পারি তো তবু আমরা যেহেতু আগে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুললে দুর্যোগ মোকাবেলা করা যায় ঠিক তেমনি ভাবে তোমার পরীক্ষায় কি আসবে সেটা যদি তুমি আগে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারো তাহলে কিন্তু সেটাও তুমি মোকাবেলা কিংবা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবা সো এই অধ্যায়ের অনেক সময় এমন হয় যে জ্ঞানমূলক কোয়েশন গুলা যেটা রয়েছে বিগত ইয়েতে টিউটোরিয়াল গুলাতে পড়ানো হয়েছিল তো আজকে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এখানে দুর্যোগের সাথে বসবাস দুর্যোগের মতে আসা উপযোগী যে অনুধামনমূলক কোয়েশন গুলো রয়েছে সেই কোয়েশন গুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা অনেক সময় কনফিউজ থাকি যে কোন টাইপের কোয়েশন আসবে আবার কিছু সাজেশনের পিছনে দৌড়ে যে এই এই সাজেশন গুলো পড়লে হান্ড্রেড কমন বা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তো এইটার উপর ভিত্তি করে পরীক্ষার আগে সাজেশনের পিছনে না দৌড়িয়ে তোমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে টিউটোরিয়াল গুলো রয়েছে এবং প্রতিটা ভিডিও ক্লাসে আমরা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট বিগত সালগুলোতে আসা যেগুলো জ্ঞানমূলক অনুধাবনমূলক বা সৃজনশীল কোয়েশন গুলা তার আঙ্গিকে কিন্তু পড়ানো হচ্ছে ঠিক তেমনি ভাবে আজকে আমরা যে অনুধাবনমূলক কোয়েশন গুলা সাজাবো সেটা হচ্ছে বিগত সালগুলোতে এসেছে পরীক্ষা আসবে আসার উপযোগী তেমন কিছু কোয়েশন আর এটা হবে দুর্যোগের সাথে বসবাস নবম অধ্যায়ের অনুধাবনমূলক কোয়েশন যেটা সৃজন ছিল তুমি পাবা খাওয়া নম্বরে অর্থাৎ দুই মার্কের জন্য আর এগুলো আমরা একটু সলভ করি দেখো এক নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে এসিড বৃষ্টি কেন হয় সাধারণত দেখে গেছে যে আমরা নর্মালি অনেক কিছু পুড়িয়ে থাকি সেখানে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যেটা বাতাসের চেয়ে পাতলা সালফার ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এই টাইপের যে বিষাক্ত যৌগুলো রয়েছে এগুলো বাতাসের চেয়ে পাতলা হওয়ার কারণে আলটিমেট ভাবে কোথায় চলে যাবে বাতাসে চলে যাবে বায়ুতে বায়ুর উপরে দেখে গেছে বায়ুমণ্ডল যেটা রয়েছে সেই বায়ুমণ্ডলে চলে যাবে তো সেখানে যখন তোমার বৃষ্টি বৃষ্টির যে একটা মেঘমালা সৃষ্টি হয় সেটা কিন্তু বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে তো বায়ুমণ্ডলের যে মেঘমালাটা রয়েছে সেই মেঘমালাটার সাথে এই ধরনের সালফার ডাইঅক্সাইড কিংবা কার্বন ডাইঅক্সাইড ঠিক আছে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এগুলা মিশ্রিত হয় মিশ্রিত হয় দেখে গেছে নাইট্রিক এসিড সালফারিক এসিড কার্বনিক এসিড এই টাইপের বিষাক্ত কিছু যৌগ তৈরি করে যেটা বৃষ্টির পানির সাথে মিশে থাকে একটা এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবা লাইক তুমি দেখো কার্বন ডাইঅক্সাইড এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের সংকেত হচ্ছে সিও টু এটা যদি বৃষ্টির পানির সাথে মিশে তখন সেটা হয়ে যায় এইচ টু সিও থ্রি অর্থাৎ কার্বনিক এসিড একটা সময় এটা বৃষ্টিতে শুধু পানি ছিল বাট এখানে তুমি দেখো কার্বন ডাইঅক্সাইড মিশ্রিত হওয়ার কারণে সেখানে কার্বনিক এসিড তৈরি হয়েছে এরকম কার্বনিক এসিড তারপর হচ্ছে সালফারিক এসিড এইচ টু এসও ফোর তারপর রয়েছে নাইট্রিক এসিড এইচ এনও থ্রি এইচ এনও থ্রি এই টাইপের যে যৌগুলো রয়েছে এই যৌগুলো আলটিমেট ভাবে বৃষ্টির পানির সাথে মিশে তৈরি হচ্ছে তো নর্মালি যেখানে ইস টু শুধুমাত্র পানি নিঃসরণ হওয়ার কথা ছিল বা বৃষ্টিতে পানি থাকার কথা ছিল বাট সেখানে পানি না থেকে পানির মধ্যে কিছু এসিড থাকে যার কারণে ওই বৃষ্টিটার নামই রাখা হয়েছে এসিড বৃষ্টি তাহলে আমরা বলতে পারি আমরা যে সকল পদার্থ পড়াই সেখান থেকে যে রাসায়নিক পদার্থগুলো উৎপন্ন হয় এই রাসায়নিক পদার্থগুলো পানির সাথে বিক্রিয়া করে যে ধরনের জটিল যৌগ তৈরি করে কিংবা বিষক্রিয়ার যে যৌগ তৈরি করে সেগুলো মিশ্রিত পানিকে কি বলা হবে এসিড বৃষ্টি বলা হয়ে থাকবে আর মূলত বিভিন্ন জিনিস পড়ানোর ফলে সেই গ্যাসের দ্বারাই কিন্তু এসিড বৃষ্টি সৃষ্টি হয়ে থাকে দুই নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে পৃথিবীতে গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ বেড়ে যাচ্ছে কেন আচ্ছা গ্রিন
তো এই কার্বন ডাই অক্সাইড আর হচ্ছে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন এই দুইটার পরিমাণের কারণে কিন্তু গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়াটা দেখা যাচ্ছে তো নরমালি তুমি দেখো আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে গ্রিন হাউস বেড়ে যাওয়ার প্রধান যে কারণটা সেটা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সেখানে দেখা গেছে যে গাছপালা রয়েছে সেই গাছপালাগুলো কেটে আবাস বাড়ি বা ঘর বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে তারপর হচ্ছে কলকারখানা বিভিন্ন ফ্যাক্টরি সেগুলো তৈরি করা হচ্ছে যানবাহন তৈরি করা হচ্ছে আর তারপর দেখা গেছে যে ভূমি রয়েছে চরণভূমি রয়েছে সেই চরণভূমি বিলীন হয়ে যাচ্ছে তারপর হচ্ছে বেঁচে থাকার তাগিদে বিভিন্ন জিনিস পড়ানো হচ্ছে রান্না বান্নার কাজে বা জ্বালানি হিসেবে বিভিন্ন পদার্থ পড়ানো হচ্ছে তো এর কারণে দেখা গেছে এই বিষাক্ত টাইপের যে যৌগুলো লাইক কার্বন ডাই অক্সাইড এই বিষাক্ত যৌগ সালফার ডাই অক্সাইড সেগুলা বায়ুতে নিঃসরিত হচ্ছে ফলে সেখানে যে ওজন গ্যাসটা রয়েছে সেই ওজন গ্যাসটা আস্তে আস্তে ছিদ্র হয়ে যাচ্ছে এবং আলট্রাভায়োলেট রশিগুলো পৃথিবীতে চলে আসতেছে তো আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীতে এই গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণের মূল কারণ হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে বিভিন্ন জিনিস পড়ানো কলকারখানা থেকে যে বর্জ্য পদার্থগুলো রয়েছে কিংবা দূষিত পদার্থগুলো রয়েছে সেই পদার্থের থেকে যে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস নিঃসরণ হয় কার্বন ডাই অক্সাইড বা সিএফসি আদার্স যে সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাস রয়েছে মূলত সেই নিঃসরণের ফলেই কিন্তু বা সেই পদার্থগুলোর ইউজ করার কারণে কিন্তু এই গ্রিন হাউস যে গ্যাস রয়েছে সেটা নিঃসরণটা দিন দিন আস্তে আস্তে কি হচ্ছে বেড়েই যাচ্ছে তারপর দেখো তিন নম্বর কোয়েশন লেখা আছে খরা বলতে কি বোঝায় ড্রট মিন্স হচ্ছে খরা তো এইটা নিয়ে একটু কথা বলতে হয় তোমরা জানো যে সাধারণত বৃষ্টিপাত না হলেই তাকে খরা বলা হয়ে থাকে নর্মালি অনেক দিন পর্যন্ত বৃষ্টি থাকে না মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে যায় সেখানে যে ফসল রয়েছে সেই ফসলগুলো শুকিয়ে যায় মূলত তখনই কিন্তু আমরা খরা বলে থাকি তবে খরার কিছু স্ট্যান্ডার্ড সংখ্যা রয়েছে বিভিন্ন দেশে এই খরাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকে বা ডেফিনেশনটা বিভিন্নভাবে দিয়ে থাকে তো আমরা কয়েকটা দেশের নিয়ে কথা বলবো যে এই খরা কাকে বলে বিশেষ করে যারা ব্রিটিশ রয়েছে তারা দেখা গেছে দুই সপ্তাহের মধ্যে যদি শূন্য দশমিক দুই পাঁচ মিলিমিটারের কম বৃষ্টিপাত হয় তখন তারা তাকে খরা বলা খরা বলা হয়ে থাকবে আর যদি সেটা চার সপ্তাহের মধ্যে শূন্য দশমিক পাঁচ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত না হয় তখন তাকে কি বলা হবে আংশিক খরা বলা হবে যেটা হচ্ছে ব্রিজিস্টার বলেছিল পক্ষান্তরে তুমি যদি আমেরিকার কথা চিন্তা করো বা রাশিয়ার কথা চিন্তা করো রাশিয়াতে সাধারণত দেখা গেছে টানা দশ দিন পর্যন্ত যদি সেখানে প্রায় পাঁচ এম বা পাঁচ মিলিলিটার যদি বৃষ্টিপাত না হয় তখন তাকে কি বলা হবে খরা বলা হবে এটা হচ্ছে রাশিয়ার জন্য রাশিয়াতে গড়ে দশ দিনের মধ্যে যদি পাঁচ মিলিলিটারের বেশি বৃষ্টিপাত না হয় তখন ওই রাশিয়ার ক্ষেত্রে এটাকে খরা বলা হয়ে থাকে তারপর তুমি দেখো আমেরিকাতে সাধারণত দেখা গেছে যে ত্রিশ দিন ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি যে কোনো চব্বিশ ঘন্টায় ত্রিশ দিনের মধ্যে যে কোনো চব্বিশ ঘন্টায় যদি ছয় দশমিক দুই চার মিলিলিটারের কম বৃষ্টিপাত হয় তখন তাকে কি বলা হবে খরা বলা হয়ে থাকবে তো বিভিন্ন দেশে এই খরার ডিফিনেশনটা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে মূলত আমরা এটি বুঝি যে যদি বৃষ্টিপাত কম তুলনামূলকভাবে যদি কম হয় তখন দেখা গেছে যদি রোদের প্রখরতা বেশি থাকে সব ফেটে চৌচির হয়ে যায় মূলত তখন তাকে কি বলা হবে খরা বলা হবে তারপর দেখো চার নম্বর কোয়েশন লিখা আছে যে বৈশ্বিক উষ্ণতা বলতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বিপজ্জনক কেন গ্লোবালাইজেশন পৃথিবীতে এই গ্লোবালাইজেশন নিয়ে অনেক ধরনের সংস্থা রয়েছে যে গ্লোবালাইজেশন কন্ট্রোল করা তারপর হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা যেটা রয়েছে সেটাকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া কারণ এই পৃথিবীতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বলতে বোঝাচ্ছে বিশ্বের উষ্ণতা কিংবা সারা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রাকে বোঝানো হয় তো যদি বলা হয় বাংলাদেশের যে তাপমাত্রা রয়েছে পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ এরকম রেঞ্জ করে দেখা গেছে তিন ডিগ্রি পাঁচ ডিগ্রি দশ ডিগ্রি বাড়ে এটা কোনো আমাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয় না কিন্তু কথা হচ্ছে যদি বলা হয় পৃথিবীর তাপমাত্রা মাত্র এক ডিগ্রি বেড়েছে গত এক বছরে তখন তুমি ভাববা একশো বছর যদি চিন্তা করা হয় গত একশো বছরে এক ডিগ্রি বেড়েছে বা দুই ডিগ্রি বেড়েছে তখন তুমি ভাববা যে এটা এমন একটা কি যে যেখানে মাত্র এক ডিগ্রি বেড়েছে কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি এক ডিগ্রি বেড়ে যায় তাহলে পৃথিবীর এমন কিছু অঞ্চল রয়েছে যে অঞ্চলগুলো পানির নিচে তলিয়ে যাবে অলরেডি ছয় দশমিক সাত চার দশমিক ছয় সাত মিলিলিটার দেখে গেছে যে দশমিক ছয় সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস অলরেডি বেড়ে যাচ্ছে এরকম করে তো এটা বিভিন্ন সময় এটা রেঞ্জ করে তো আমরা বলতে পারি যেটা পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি গড় তাপমাত্রা বেড়ে যায় তখন দেখে গেছে বৈশ্বিক উষ্ণতা তাকে বলা হয়ে থাকবে আর বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে কি হবে পৃথিবীর অনেক কান্ট্রিগুলোতে দেখা গেছে বরফের যে পাহাড়গুলো রয়েছে এই পাহাড়গুলো জমি আছে সেখানে তো আলটিমেট ভাবে যদি ওইখানকার তাপমাত্রাটা বেড়ে যায় তাহলে বরফ কি হবে গলে যাবে আর বরফ গলা পানিটা কোথায় চলে আসবে যে সমুদ্র রয়েছে তার যে নির্দিষ্ট লেভেল রয়েছ
আছে যেগুলো আমাদের এই পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যাবে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে দেখা গেছে যে মানে সমুদ্রতে কি থাকে লবণাক্ত পানি থাকে এই লবণাক্ত পানিটা স্থলভাগে চলে আসবে বা যেখানে লোনা পানি থাকে সেখানে চলে আসবে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং ফসলের ঘাটতি দেখা দিবে তো সার্বিকভাবে মানুষের জীবনযাপনা ব্যাঘাত ঘটবে পাঁচ নম্বর কোয়েশন রয়েছে ভূমিকম্প ও সুনামির তুলনামূলক আলোচনা করো আচ্ছা এখানে দুইটা পয়েন্ট একটা হচ্ছে ভূমিকম্প আর একটা হচ্ছে সুনামি সাধারণত ভূমিকম্প ফলে কিন্তু সুনামি তৈরি হয় বাট সুনামির ফলে কিন্তু ভূমিকম্প তৈরি হয় না এটা আমরা জানি যে ভূমিকম্প হচ্ছে নর্মালি দেখা গেছে যে পৃথিবীর কোনো একটা অঞ্চল বা কোনো একটা এলাকাতে যদি ভূ অভ্যন্তরে সেখানে কোনো ধরনের অগ্নুৎপাত দাবানল অথবা কোনো ধরনের প্রেশার যদি ক্রিয়েট হয় তখন দেখা গেছে সেখানে মাটির যেটা প্রেশার কিংবা চাপ পড়ে তার ফলে কিন্তু ওই ভূ অভ্যন্তরের যে কম্পনের সৃষ্টি হয় সেই কম্পনের ফলে কিন্তু ভূমিকম্প সৃষ্টি হয় এবং এই ভূমিকম্পটা সাধারণত কয়েক সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে আর এই ভূমিকম্পের ফলে লক্ষ লক্ষ টন জলরাশি যখন তীর ঘেসে স্থলভাগে চলে আসবে তখন তাকে কি বলা হবে সুনামি বলা হয়ে থাকবে তবে এই সুনামি কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হয় না এটা দেখে গেছে কয়েক দিন পর্যন্ত বা কয়েক ঘন্টা অথবা কয়েক মাস পর্যন্ত ওই পানিটা থাকতে পারে তো আমরা বলতে পারি যে ভূমিকম্পের ফলে সুনামি হয় কারণ হচ্ছে ভূমিকম্পের ফলে পানি বা জলরাশি যেটা রয়েছে লক্ষ লক্ষ টন জলরাশি সেটা কি হয়ে যাবে উপরিভাগে উঠে যাবে আর এইটার এটার ফলে যেটা সৃষ্টি হয় সেটাই হচ্ছে সুনামি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ভূমিকম্প হচ্ছে ভূ অভ্যন্তরে যে কম্পনির সৃষ্টি হয় সেই কম্পনের ফলে যে প্রাকৃতিক যে দুর্যোগ সেটি হচ্ছে ভূমিকম্প এবং ভূমিকম্পের ফলে লক্ষ লক্ষ টন জলরাশি যখন স্থলভাগে চলে আসে তখন সেটাকে কি বলা হবে সুনামি বলা হবে সাত নম্বর কোয়েশন দেখো লিখা আছে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া আর জন্য কার্বন ডাই অক্সাইডকে দায়ী করা হয় কেন সাধারণত গ্রিন হাউসের জন্য আমরা দুইটা গ্যাসকে দায়ী করে থাকি একটা হচ্ছে সিএফসি ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন এবং অন্যটা হলো কার্বন ডাই অক্সাইড তবে এর যে গ্রিন হাউস গ্যাসের সবচেয়ে বেশি প্রভাবে প্রভাবিত করে যে তার নাম হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড কারণ সিএফসির চেয়ে সবচেয়ে বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যায় একটা এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবা পৃথিবীতে অনেক জিনিসগুলো পুরোনো হচ্ছে ওইখান থেকে যে রাসায়নিক পদার্থগুলো উৎপন্ন হয় তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড বা বিষাক্ত যে গ্যাসগুলো থাকে তার নামই হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড তো এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা আলটিমেট ভাবে তৈরি হচ্ছে তো এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা কি হচ্ছে যে এটাই কিন্তু মূলত পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে বাড়াতে সহযোগিতা করতেছে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে পৃথিবীর বরফ গোলা যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেই অঞ্চলগুলোতে বরফ গলতে সহায়তা করতেছে তো এটা হচ্ছে মূল কারণ যেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে এসির যে বৃষ্টি হয় সেখানে কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে কারণ পানির সাথে বিক্রিয়া করে এই কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বনিক এসিড তৈরি করে যেটা এসিড বৃষ্টি সৃষ্টিতে মূল ভূমিকা পালন করে তাহলে আমরা বলতে পারি যে গ্রিন হাউস যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা হচ্ছে সেখানে দায়ী কারণ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিষাক্ত গ্যাস রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা হচ্ছে নর্মালি যে বায়ুমণ্ডলের যে তাপমাত্রাটা রয়েছে সেই তাপমাত্রাটা হাইলি করে ফেলে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে যে অঞ্চলগুলো বরফ ছিল সেই অঞ্চলগুলো তাপমাত্রার কারণে বরফ গলে যায় সাত নম্বর কোয়েশন দেখো লিখা আছে যে বাংলাদেশের ঘন ঘন দুর্যোগ দেখা যায় কেন পৃথিবীর যে কান্ট্রিগুলো রয়েছে একশো সাতচল্লিশটি কান্ট্রি তার মধ্যে দেখা গেছে যে অনেক এলাকায় রয়েছে বা অনেক দেশই রয়েছে যেখান দুর্যোগ প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তো এর মধ্যে বাংলাদেশ হচ্ছে অন্যতম এবং বাংলাদেশে প্রায় বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগগুলো দেখা যায় এবং এগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং এটা খুব ঘন ঘন হয় ঠিক আছে তো দেখা গেছে যে কেন হয় এই ব্যাপারটা কারণ বাংলাদেশের উত্তরে যেটা রয়েছে সীমালয় তারপর বাংলাদেশের দক্ষিণে যেটা রয়েছে সেখানে রয়েছে তোমার বঙ্গোপসাগর তো নর্মালি দেখা গেছে বাংলাদেশ একটা সরু নলের মতো কাজ করে এখানে যে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী অঞ্চলে কিন্তু এই বাংলাদেশের স্থপতি তো এর মধ্যে আলটিমেট ভাবে খুব ইজিলিতে যে কোনো দুর্যোগ বাংলাদেশের উপরে ঘেসে যায় বা বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্লাবিত হওয়ার বা বাংলাদেশের উপর দিয়ে সঞ্চারিত হওয়ার একটা স্কোপ এখানে থেকে যায় যার কারণে বাংলাদেশ একটা দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় প্লাস পাশাপাশি যেহেতু বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এলাকায় এই বাংলাদেশ অবস্থিত তো বঙ্গোপসাগরের ঘন ঘন যে বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় হয়ে থাকে বা সেখানে কোনো ধরনের নিম্নচাপের কারণে যে ঘূর্ণিঝড় হয় জলোচ্ছ্বাস হয়ে থাকে ছোটখাটো যে সুনামিগুলো হয়ে থাকে তো এর কারণেই কিন্তু বাংলাদেশ এটা দিয়ে রেঞ্জ করে এবং এর মধ্যে কিন্তু চলে আসে তাহলে বলতে পারি বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই দেখা গেছে বাংলাদেশে একটু ঘন ঘন কি হবে দুর্যোগ দেখা যাবে তারপর দেখো আট নম্বর কোয়েশন বায়
আমাদের যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ওই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেখা গেছে তাদের যে বাড়িঘর রয়েছে এই বাড়িঘরের ব্যাপারটার ক্ষেত্রে দেখা গেছে সেখানে গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে আসবাবপত্র তৈরি করার জন্য গাছপালা কাটা হচ্ছে বসত বাড়ি তৈরি করার জন্য গাছপালা কাটা হচ্ছে তো এলাকাগুলো বিলীন হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে দেখা গেছে গাছপালা কম থাকার কারণে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণটা কমে যাচ্ছে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে সেখানে যেমন তুমি দেখবা যে আলটিমেট ভাবে আমরা যদি বলি বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোতে আমরা অনেক কিছু পড়াই তারপর কলকারখানায় কিংবা ফ্যাক্টরি গুলাতে সেগুলো জ্বালানি হিসেবে অনেক কিছু ব্যবহার করা হয় তার থেকে যে উৎকৃষ্ট যে গ্যাসটা রয়েছে সেই গ্যাসটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড তো মানুষ তার নিত্য প্রয়োজনে বিভিন্ন পদার্থ ব্যবহার করার কারণে বা বেঁচে থাকার তাগিদেই জীবনযাপন করার জন্য বিভিন্ন জিনিস পড়ায় আর এই পড়ানো থেকে হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডটা তৈরি হয় আর এই কার্বন ডাই অক্সাইডটি মূলত আমরা বলতে পারি যেটা বায়ুমণ্ডলে যায় বাতাসের চেয়ে পাতলা বলে ফলে বায়ুমণ্ডলে আস্তে আস্তে যে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্দিষ্ট পরিমাণে রয়েছে তার চেয়ে এটা হাইলি লেভেলে করে ফেলে তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আমাদের অসচেতনতার কারণে আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণটা আলটিমেট ভাবে বেড়ে যাচ্ছে নয় নম্বর কোয়েশন দেখো লেখা আছে জলোচ্ছ্বাস বলতে কি বোঝায় আচ্ছা জলোচ্ছ্বাস সাধারণত একটা সেক্টর যেখানে দেখা গেছে বাংলাদেশের উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধ নিয়ে কথা বলা হয় ঘড়ির কাটার দিক এবং ঘড়ির কাটার বিপরীত দিক থেকে ঠিক আছে যে বাংলাদেশের যে এমন ভৌগোলিক অবস্থান থেকে যদি আমরা একটা আলটিমেট ভাবে কথা বলি যে বাংলাদেশ এমন একটা অঞ্চলে রয়েছে যেখানে ঘন ঘন বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায় এবং জলোচ্ছ্বাস এটা প্রায়ই দেখা যাচ্ছে এখন বাংলাদেশে তুমি দেখে থাকবা যে বিশেষ করে যে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় নিম্নচাপের ফলে উত্তর গোলার্ধের ঘড়ির কাটার দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে যখন বাতাসটা প্লাবিত হয় তখন যে একটা ঘূর্ণির আকার সৃষ্টি করে মূলত তাকে কি বলা হয় জলোচ্ছ্বাস বলা হয় তবে বেশিরভাগ ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে প্রকল্পিত হয় কিন্তু সেখানে এই জলোচ্ছ্বাসের একটা প্রবাবিলিটি থাকে বা জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে নিম্নচাপের কারণে সেখানে বা নিম্নচাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রার কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণ গোলার্ধে যদি সেটা ঘড়ির কাটার দিকে হয় তাহলে উত্তর গোলার্ধে হচ্ছে সেটা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে বাতাস সংনমিত অবস্থায় পরস্পরের উপর যে ধরনের একটা ঘূর্ণির আকার সৃষ্টি করে তাকে কি বলা হবে জলোচ্ছ্বাস বলা হবে দশ নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের সম্পর্ক কি একটা হচ্ছে জলোচ্ছ্বাস আর একটা হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় তো ফার্স্টে ঘূর্ণিঝড় হয় এই ঘূর্ণিঝড় থেকে পরে জলোচ্ছ্বাস হয় ঘূর্ণিঝড়টা হচ্ছে যে নর্মালি যখন নিম্নচাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রার কারণে দেখা গেছে বায়ুর যে একটা স্তর সেখানে উপরের স্তরটা হাইলি বা ঘন হয়ে যায় নিচের স্তরটা হালকা হয়ে যায় তো অনেক দূর থেকে সেখান থেকে বাতাস এসে সেই জায়গাটা পূরণ করা যায় এই যে বাতাসের গতিবেগ এই গতিবেগের কারণে কিন্তু সেখানে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় তো ঘূর্ণিঝড়টা একটা নির্দিষ্ট পাকে ঘুরতে থাকে তো দেখা গেছে যদি এটা একই সার্কেলে ঘুরে আর সেখানে যদি বাংলাদেশের দক্ষিণ গোলার্ধে বা দক্ষিণ সাইড থেকে যদি একই দিকে ঘড়ির কাটার দিকে এবং উত্তর দিক থেকে যদি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকে তাহলে পরস্পর সেখানে যে একটা মানে সংনমিত অবস্থায় হয় এবং উপরি পাতনের একটা অবস্থা হয় উপরি পাতনের ফলে যেটা সৃষ্টি হবে সেটাই মূলত কি জলোচ্ছ্বাস তাহলে ফার্স্টে হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ঘূর্ণিঝড়ের ফলে যেটা কবলিত হয় সেটার নামই হচ্ছে কি জলোচ্ছ্বাস লাস্ট কোয়েশন হচ্ছে লেখা আছে প্রকৃতির সংরক্ষণশীলতার কৌশলগুলো লেখ যদি একটি সুস্থ প্রকৃতি হয় আর প্রকৃতি যদি ভারসাম্য ঠিক থাকে তাহলে সেই প্রকৃতিতে মানুষের বসবাস উপযোগী হয় আর যদি প্রকৃতি খারাপ হয় এবং সেখানে যদি নানান ধরনের দূষিত পদার্থ এসে যায় প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে বিভিন্ন রোগ বালাই থেকে যায় ওই প্রকৃতিতে মানুষের যে বসবাস রয়েছে সে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে একটি ভালো পরিবেশে মানুষ বসবাস করার জন্য বিভিন্ন কান্ট্রিগুলাতে যায় এবং বিভিন্ন জায়গাগুলাতে যায় বাংলাদেশ প্রাকৃতিক একটা লীলাভূমির দেশ যেখানে প্রকৃতি অহরহ তার সৌন্দর্য দিয়ে বাংলাদেশকে সাজিয়ে রেখেছে বিভিন্ন আঙ্গিকে কিন্তু কথা হচ্ছে এই বাংলাদেশের যে সাজগোজ রয়েছে এবং এই বাংলাদেশের যে নির্দিষ্ট প্রকৃতি রয়েছে সে প্রকৃতি বিকল্প হিসেবে আমরা যে বলতে পারি এখন বাংলাদেশে তার যে নির্দিষ্ট সৌন্দর্য কিংবা লবণতা ছিল সেটা এখনই দূরবৃত হয়েছে যেখানে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের দূষিত পদার্থ ইনক্লুড হয়েছে বাংলাদেশে দেখা গেছে প্রাকৃতিক যে দুর্যোগগুলো রয়েছে সেই দুর্যোগের কারণে তার যে নির্দিষ্ট সৌন্দর্য ছিল সেই সৌন্দর্যটা সে হারিয়ে ফেলেছে তবুও বাংলাদেশের যে নির্দিষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলা করে এবং বিভিন্ন ধরনের যে পদার্থগুলো রয়েছে সেখানে সচেতনতার উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে এই প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার জন্য আমাদের কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে এবং যে কৌশলগুলো রয়েছে সেই কৌশলগুলোর মধ্যে আমরা অন্যতম বলতে পারি যে মানব
যে একই জিনিসের বারবার ব্যবহার করা কিংবা রিসাইকেল করা একই জিনিসের যদি বারবার ব্যবহার কিংবা রিসাইকেল করা হয় তাহলে কিন্তু সেখানে দেখা গেছে আলটিমেট ভাবে কি হবে যে আমরা বিভিন্ন পদার্থের উপর তৈরি করার জন্য একটা প্রেশার বা চাপ সৃষ্টি হয় চাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারবো প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে মানে পুরাতন পদার্থগুলো নতুনভাবে ব্যবহারের ফলে সেখানে দেখা গেছে যে অতিরিক্ত পদার্থ সৃষ্টি চাপও সেখানে কমে যাবে তো এভাবে যদি আমরা সবাই সচেতন হই প্লাস পাশাপাশি আরেকটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলা যায় যেগুলো আমরা আমাদের বাস্তবিক জীবনে পড়াচ্ছি এবং বিভিন্ন জিনিস পোড়ানোর ফলে বিভিন্ন পদার্থ তৈরি করা হয় তো জ্বালানি পোড়ানোটাও যদি স্কিপ করা যায় এবং সেখানে যদি অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় তাহলে আশা করি সেখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিমাণ কিংবা বিষাক্ত যে পদার্থের পরিমাণ রয়েছে সে পরিমাণটা আংশিকভাবে কমে যাবে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে বাংলাদেশের যে নির্দিষ্ট সৌন্দর্য রয়েছে সেই নির্দিষ্ট সৌন্দর্য সে ফিরে পাবে এইভাবে আমরা প্রকৃতির যে সম্পদ সেই সম্পদকে সংরক্ষণ সংরক্ষণ করতে পারি আর এই সংরক্ষণ সম্পূর্ণ ডিপেন্ডেবল হবে তোমার মন মানসিকতা বিবেক এবং এই বিবেক দ্বারা যদি কাজ বা কার্য সম্পাদিত হয় তাহলে তার দেখে গেছে যে আমাদের মানব সম্পদগুলো তার প্রকৃতি তার ফিরে পাবে তো এই ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই ছিল তোমাদের দুর্যোগের সাথে বসবাস তো দুর্যোগের সাথে বসবাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইনফরমেশন যেটা সেটা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন কাহিনীগুলো এবং কত সালে ঘটেছিল এবং সেটা মারাত্মক কতটুকু ছিল সেটার উপর ভিত্তি করে তোমাদের এই অধ্যায়টা সাজাতে হবে এবং প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে এই ইনফরমেশনগুলো খুব ভালোভাবে আত্মস্থ করতে হবে তাহলে এই অধ্যায়ের জ্ঞানমূলক অনুধাবনমূলক প্লাস হচ্ছে যে সৃজনশীল কোয়েশনগুলো রয়েছে সেগুলোর উপর ভালো পারফরমেন্স করতে পারবা তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো পরবর্তী ক্লাসে আমরা তোমাদের এগারো অধ্যায় জীব প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলবো তো সেই পর্যন্ত সবাইকে আমন্ত্রণ আর সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমাদের জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ